Buenas noches. Hoy comenzamos mesa de redacción hablando del tifón de Filipinas, de los devastadores efectos que ha ocasionado y de posi su posible vinculación con el cambio climático y con la contaminación, según ha informado la ONU. Analizaremos con nuestros invitados estos factores y hablaremos además del crédito a las pymes. La DG ha confirmado hoy que entre mañana y pasado mañana firmará la operación para que los empresarios aragoneses puedan acceder al préstamo de 100 millones del Banco Europeo de Inversiones. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Ricardo Pereda de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera de Comisiones sobre Edad. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, Catedrática de Instituto. Buenas noches. Pilar. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de ese tifón que ha asolado Filipinas, de los efectos devastadores que ha tenido. Han sido más de 10.000 personas fallecidas y millones de afectados. Surgen ahora que lleguen las ayudas de urgencia, de emergencia para atender sobre todo en cuestiones alimentarias y de agua a la población. Y mientras la ONU está celebrando justamente estos días su cumbre sobre el clima, en ella han vinculado directamente los efectos devastadores de este tifón con el calentamiento global, el cambio climático y también la, las emisiones de los países industrializados. Empezamos a hablar, hablando de este tema, Pilar, ¿crees que tienen un efecto directo? Bueno, a mí sí me permiten mis compañeros de mesa y me permite esto María, me voy a revestir de presidenta de UNICEF Zaragoza y me permitís que hable desde esa opción. ¿eh? Y aprovechando que estamos esta tarde aquí, yo creo que me lo permitís, ¿verdad? Por supuesto. Pues entonces, como presidenta de UNICEF Zaragoza, querría hacer un llamamiento a que los aragoneses nos ayuden porque UNICEF ha declarado una emergencia en Filipinas porque más de 4 millones de niños están en riesgo. ¿Por qué digo que están en riesgo? Porque sus familias eh, en muchos casos son desaparecidos, son niños solos, están en una situación que se pueden encontrar abandonados y bueno, cogidos y retomados por personas que se pueden imaginar los oyentes y los que nos están escuchando y viendo que no harán lo mejor con ellos. Por eso en estos momentos como Agencia de Naciones Unidas responsable de la infancia está absolutamente encima de esta situación para acoger a esos niños, protegerlos e intentarlos reagrupar con sus familias cuando realmente aparezcan sus familias y si no aparece pues protegerlos. También en estos momentos UNICEF eh, es la que dentro de todas las organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones 
operaciones que hay en el territorio, es la que lleva la coordinación y el liderazgo de todos los temas de agua y saneamiento. Porque una de las situaciones de, que producen mayor mortalidad justamente es beber agua contaminada porque los niños mueren por diarreas. Por lo tanto, ahí está la protección de UNICEF inmediata para esos niños, porque eh, quiero recordar que UNICEF es la responsable de la infancia, es decir, es la Organización de Naciones Unidas que lleva esta responsabilidad. Más de eh, un millón doscientos mil dólares de ayuda ya ha llegado han atendido a 10.000 niños porque UNICEF tiene estos kits de saneamiento, lonas y todo el más y vacunas y protección. Lo tienen en Copenhague y ya lo ha mandado, pero como se puede imaginar, toda la ayuda es necesaria y por eso UNICEF Aragón y el comité que yo presido, pues hemos hecho una llamada de y estamos llamando a todos nuestros aliados, a todos nuestros socios, a todas las instituciones a que nos ayuden ante esta emergencia. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues bueno, nos tienen que dar dinero, ¿no? es decir, ante esta situación lo que necesitamos es su solidaridad, fundamentalmente en este caso monetaria y su solidaridad lo pueden hacer o bien poniendo un dinero en las agencias de Ibercaj y la CAI, saben ya, está una cuenta abierta, es un de emergencias filipinas, o poniendo un SMS al 28028, ya hay 85.000 expuestos solamente en el día de hoy, supongo que habrá todavía más, ha sido a primera hora y bueno, yo espero y confío que los españoles, en este caso los aragoneses, sean tan solidarios como suelen ser para que protejan a los más desprotegidos que son los niños. Y dejo a mis compañeros que hablen de cambio, cambio climático, lo que significa todo esto, pero yo hoy aprovecho esta oportunidad haciendo esta llamada. Les pido a todos los que nos están escuchando que ayuden a estos niños, que el concepto de solidaridad se haga una vez más realidad ante esta situación tan terrible que se ha producido en Filipinas. Bueno, una llamada a la solidaridad que se fundamos todos en esta mesa, por supuesto. Benito. Bueno, sumarme a las palabras de, a las palabras de Tila, creo que es, estamos hablando estamos hablando de más de 10.000 eh, víctimas y como decía una persona ahí fuera de la de detrás si estuviera la noticia en un país de desarrollado seguramente estaría en todos los telediarios y el marco de conciencia de su realidad estaría no habría producido tan grande tan profundo y con tanta gente porque la clave también es que la extensión y la profundidad vienen en relación al lugar pero el lugar es cómo está desarrollado ese lugar eso es fundamental también por eso que vemos los dos mundos el aquí y el allí ¿eh? cuando dicen allí aquí estamos muy mal pero allí cuál es la situación de la allí la solidaridad ahora es puntual, pero tiene que ser necesaria siempre. Pues yo voy a empezar por la pregunta que hacía María. 
y me sumo a la me sumo normalmente no es muy a veces eh, los cargos públicos también dicen cosas, cuestiones muy interesantes ¿no? y, y cuando la secretaría general de la convención de hoy en la ONU decía que ahora comenzamos a experimentar los efectos del cambio climático aún felicitándome por la por la expresión, no deja de ser sorprendente que algo así, algo así, ya se decía en, en la cumbre de Kioto, el año pasado en Qatar, pues pasó de se pasó de largo pero ha tenido que ser una filipina la delegada filipina la que realmente ha dicho que hace falta un compromiso decidido con la financiación de medidas contra el cambio climático la pregunta es ¿qué es el cambio climático? es decir, para que nos entienda, entendamos todos es un calentamiento global del planeta, nada más, nada menos. Y por tanto, o ponemos medidas o nosotros destruiremos el propio planeta. Es decir, lo que ha ocurrido en Filipinas en estos momentos es fruto como como dicen los expertos del calentamiento del agua, etcétera, y que eso ha conllevado incluso la potencia que arrastra el ciclón o el tifón es súper más fuerte que el diez bombardeos cuando leía esto la verdad es que te deja de sorprender eh, lo grave que puede llegar a tener todo esto pero esto también para los gobernantes tiene que ser una reflexión es decir, el mercado del carbono yo creo que está tocando el techo o ha tocado el techo yo creo que tenemos que trabajar sobre un nuevo modelo productivo a todos los niveles y en el mundo entero. Es completamente necesario acabar con, con el tema de los combustibles fósiles poco a poco sin que haya ese daño. No puede haber esta, esta, esta mercancía de comprar eh, derechos de emisión de una manera de otra, de una manera tan fácil para que uno sea más contaminante. Nuestro gobierno nos ha gastado más de 800 millones de euros desde el 2008 hasta el 2012. Por lo tanto, creo que ya había, ya había unos criterios en Kioto que hay que hacer. Y claro, la pregunta es hoy, ¿y hoy qué pasa en Varsovia hasta el día 22? Y lo que pasa en Varsovia es que lo que están denunciando algunos es que parece ser que puede ser una cumbre secuestrada por las propias empresas. Y eso es lo que no puede ser. Las empresas tendrán unos requisitos, tendrán que cumplir un máximo de calidad, de productividad, etcétera, pero tienen que ser respetuosos con una política medioambiental. 
desde luego eh, invitar también a sumarse al, al llamamiento de emergencia de UNICEF y desde luego desde la Cámara de Comercio nos, nos sumaremos a ese... Sí, a ese... la Cámara de Comercio siempre es una aliada nuestra sí, sí. ¿eh? y se suma a todas estas llamadas de emergencia y que recaudamos mucho de sus propuestas y de su apoyo. No, no, no puedo decir con mucho gusto, porque ojalá no pasaran estas cosas. Claro, sí. Pero no claro, sí, sí. Se, se, se debe hacer. En ese sentido también eh, a llamar la atención sobre que porque algo nos pilla a miles de kilómetros, eh, que quizás es una línea que apuntaba Este ahí, es decir, eso sin lugar a dudas. 
cosas. Yo, yo lo que querría poner de manifiesto es si un poco si os dais cuenta es decir, que según en qué país pasa un tifón las consecuencias son unas o son otras y depende mucho del desarrollo de ese país de las eh, instalaciones de ese país de las infraestructuras de ese país porque ¿qué pasa en Nueva York? no sé me acuerdo de ese año pasado el huracán y bueno pasó pero no pasó las, lo que está pasando ahora es decir por lo tanto es muy importante que veamos que el mundo es desigual y nosotros tenemos que tener una solidaridad de todos los días. No puede ser la solidaridad de un día, de decir, bueno, pues estamos un día y ya nos quedamos tranquilos. Sino que la solidaridad es un valor que tenemos que compartir con los de aquí y con los de allí. Pero tenemos que hacer un mundo más igualitario, donde la equidad sea un principio fundamental de ese mundo. Y ese mundo más igualitario yo creo que tendríamos que hacerlo sinceramente desde la educación. ¿eh? Y vuelvo si queréis el a mi molino pero por ejemplo también en los programas de UNICEF nosotros tenemos muy claro que tenemos que educar a los alumnos para el mundo global y un mundo solidario. Y un mundo en que vean que eh, no, no somos individuos aislados. Eh, no podemos hacer como virtud fundamental de este mundo el individualismo y salvese quien pueda, sino más bien todo lo contrario. Y ahora que estamos en un problema del mundo global y del calentamiento global, aquí no es un problema de un país, ni siquiera de nosotros los ricos, sino que ahora ya es global. Si se calienta, se calentará para todos. Y el planeta tendrá problemas de vida para todos. Por lo tanto, tendremos que demostrar si realmente somos solidarios todos y queremos que seamos conscientes de que si no tomamos determinadas medidas, pues puede que desaparezca la vida de todos, es decir, no de uno, sino de todos. A lo mejor nos ayuda a ser un poco más solidarios en esta situación. Pero estamos comprometidos, eso falta compromiso. Yo creo que hay mucho compromiso. A veces más del que, del que a veces nos creemos. Pero fíjate, Pilar ha dicho antes una cuestión que he dicho. Esto es un tema de cómo está un país, el país en sus infraestructuras, en su desarrollo, etc. La verdad es que coges una foto de Filipinas ahora y ves como hay cientos y cientos y cientos de personas que viven en Chabolas sí, sí. que no porque haya pasado este, este ciclón a esta velocidad y con esta dimensión sino lo comentabas tú antes 22 eh, tifones que están haciendo mucho daño de Pero esto es lo que ofrece un sistema, un sistema económico. Es decir, lo que ofrece este sistema, el sistema económico, es decir, para nosotros, es decir, luchar contra el, el, el individualismo, eh, tener un marco de solidaridad eh, mayor, tener un mayor compromiso de manera global. Todo eso lo ofrece el sistema capitalista. Yo creo que no. Yo creo que no, que no encaja en todo eso. La escala de valores, la escala de valores del compromiso, de la solidaridad, no está, no tiene entrada. No 
tiene entrada en el sistema capitalista. Por lo tanto, el otro día decíamos aquí eh, muy poquitas empresas controlan el 80% del Producto Interior Bruto, lo decíamos aquí, que pocos se han preocupado de esas empresas, ¿verdad? De tener de que haya etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la expresión que ha empleado Ricardo, lo que dice, a lo mejor, a lo mejor, con toda seguridad, los ciclones, los, los ciclones o sea, que fueron los anteriores, no tienen que ver con el calentamiento, con toda seguridad. Pero lo que sí que tenemos con toda seguridad, es que o realmente se pone freno, freno al desorden que existe en estos momentos, o esto va a ser una práctica habitual, porque realmente los que realmente quieren y quieren y quieren y, y ¿cómo se dice esto? Cuando realmente uno no está no es capaz de saciar su hambre nunca, ¿no? Es decir, pues el hambre del poder y el hambre del dinero, o sea, es decir, yo creo que en estos momentos es verdad, la solidaridad tiene que fluir, pero a la vez también la solidaridad tiene que ser un compromiso que ojalá en Varsovia esta semana se adquieran compromisos de verdad serios para que el tema del cambio climático sea una realidad para evitar hechos tan desafortunados como este. Bueno, Ricardo, para concluir. Yo voy a ver a, a, a no pensar que me dice que las empresas tienen la culpa de este, de este tifón, pero bueno, en fin. Sí, me eh, eh, parece decir que es que, claro, y la eh, democracia en tierra, que tenemos en, tierra, en muchos eh, aspectos, eh, es decir, y claro, la democracia que tenemos, y luego, tierra, pero luego hay un que, tema, pero en tierra, hay un tema que me ha dado. Nada, no, 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 no,
Filipinas, sí. ha habido grandes proyectos, están muchas ONGs trabajando en Filipinas, porque, por ejemplo, un incendio no está solo en Filipinas ahora, o Cruz Roja, tienen, están en el terreno, es decir, están trabajando y llevan trabajando muchos años, y cuando se trabaja también se trabaja para preparar si es posible a que si pasan estos tifones no sean tan catastróficos como son. Y, y, y lo que pasa es que para nosotros hace falta mucha ayuda y mucha solidaridad. Y esa es la clave. Lo que hace falta es que no se dan que no se dan las noticias solamente hoy. Claro, pero nosotros como... Exacto, pero nosotros venimos como europeos, es decir, las gentes del primer mundo, llámele si quieres europeos, americanos, canadienses, tenemos que comprometernos y asumir que vivimos en un mundo global, tanto de clima como de desarrollo. Y el mundo global para nosotros que es un sistema democrático, un sistema de control, es un sistema de estados de bienestar, nuestro deseo, nuestro objetivo es extenderlo a todo el mundo. Y esa es la clave, que es lo que está planteando Ricardo. Lo que pasa es que, bueno, en algunos momentos, pues no se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy individualistas, estamos pensando que solo aquí, 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 y nos estamos olvidando de allí. Entonces, eso es lo que yo quería poner hoy de relieve en esta mesa. Bueno, yo espero que la gente no que la gente no se olvide, no solo de que haya cambio climático, sino que haya que todos más solidarios. Volvemos a hacer este llamamiento a la solidaridad, pero ahora vamos a cambiar de tema y a hablar precisamente de, de, también de lo que se comentaba, de recuperación, recuperación económica, pero aquí en nuestra comunidad. Eh, vamos a hablar de los créditos a las pymes aragonesas. Ayer los empresarios aragoneses expresaron su malestar por el retraso de los 100 millones de euros que la DG se había comprometido eh, a facilitar gracias a un préstamo del Banco de, eh, Europeo de Inversiones. Hoy la DGA ha confirmado que mañana y pasado mañana se firmará ese acuerdo, esa operación con el Banco Santander e, Iber, e Ibercaja para que las empresas y, lo, y las pymes puedan acceder ya de manera inmediata a partir de mañana a ese crédito de 100 millones de euros. Es una noticia positiva, hacía falta ya de manera urgente, ¿no, Ricardo?, que se moviese ese, esas líneas. Es una noticia magnífica si finalmente llega el crédito a las pymes, que es a, a quienes tiene que llegar, porque si luego empezamos cuando hay que dar los créditos, empezamos a poner en condición o a denegarlos, porque no haya vales, esto es lo que decía alguien, ¿no? Si es que si tuviera las garantías, a lo mejor no vendría usted a pedirle un crédito o las garantías que usted me pide no vendría a pedirle un crédito. Entonces ahora, ahora la cuestión es que realmente ese crédito acabe llegando a que tiene que llegar, porque es lamentable que haya casos de empresas que, que se van al garete, que tienen que cerrar y con trabajadores sin ¿no? En este último año, en sí, pero la gente que se quiere saber de por por porque no le dan 150.000 euros para financiar el círculo de la inversión. La gente que es viable, que sabe mucho que es viable, pero que están más físicos financieramente. Entonces, bueno, el, el tema es que llegue a que llegue a quienes tienen que llegar, que no, no vaya a ser que 
que sea aquello que
cantidad de dinero para ver cómo levantamos la industria aragonesa a todos los niveles. Pero me llevan varias reflexiones, Pilar. Mira, de, durante mucho tiempo hemos estado aquí hablando, porque ahora María ha dicho, y de Caja, Santander, van a ser eh, cómplices de todo esto. Llevamos mucho tiempo aquí hablando de cuál ha sido el papel de la comunidad con respecto a las entidades financieras. Mucho tiempo. Las entidades financieras han estado recibiendo dinero. Yo ya no sé ni cuánto, ¿no? Han estado recibiendo mucho dinero. Nada, 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 ¿no? No, pero... pero no, escucha. Se va destruyendo el tejido industrial, no se facilita el crédito y, claro, Pilar dice, es que 100 millones son, sí, 100 millones son 100 millones, pero con 100 millones. Pero menos es nada, claro, que menos es nada, Claro que menos es nada. Pero con toda la inyección que ha habido, con toda la inyección económica que ha habido, que hay es que se han dejado morir empresas porque el circuito financiero se haya cortado. Porque hay otros empresarios que es verdad que han sido, que han sido valientes para pagar la nómina han tenido que vender el único ahorro que tenían de un piso en un sitio determinado. Bueno, felicitar a la noticia, sí. Insuficiente la noticia, sí. Que tenía que haberse hecho antes, sí. Claro. Posiblemente, pero se ha hecho. Que había que haber atendido antes a las personas que a la banca, sí, que habría que haber atendido antes a esos tres millones de personas que están teniendo pe eh, peculiaridades propias, ¿tá? sí. Lo que pasa eh, es que yo, yo creo que estás hablando de mi vida a nivel global y estamos hablando a nivel de Aragón. Yo creo que no es lo mismo a nivel global estamos, que a nivel de Aragón. Y estás mezclando todo. Claro. Ricardo, claro. Ricardo, sí, sí. sí. Yo creo que sí. Así es lo mismo. Ricardo, 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 Ricard
que es tan brutal la deuda que tiene la banca española, el sistema financiero español y sobre todo las cajas de ahorro, que hasta que se sane eso, que no se ha acabado de sanear, por desgracia no va a fluir, no va a fluir el crédito. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es tremendo. Tiene que fluir el crédito porque ha habido empresas que han tenido que cerrar siendo viables. Y eso supone destrucción de riqueza, destrucción de empleo y de dramas sociales. Y eso es tremendo, habiendo como había empresas. Otra cosa es que tienes una crisis de, crisis de tal tamaño que hay una depuración y gente que no la había sobre ruedas y después con la película Los Lirios del Valle. 